天天向上提醒您，本期看点，欢迎你们大家最喜欢的吉娜。二零一九年，吉娜和朗朗喜结连理，所有的观众都觉得怎么那么甜呢、啊？太羡慕了，随时随地就得。嗯啊、不是要亲你，我就是要闻一下你的味儿。哎呀，他为你做过的最浪漫的事情是什么？把我们的未来加到一起是最浪漫的。把两个人的未来加在一起是最浪漫的。三位中国奇怪甜蜜驾到，幸福解救大道堂。你们的爱情故事是怎么开始的？我们呢是比赛的时候认识的，发现做音乐呢很麻烦，每次要跑到他家，还不如一起租一个房子，避免这个房租贵的问题。你们是为了省钱才在一起的？<笑>我是在一个音乐节演出，就看到他一眼，看了你一眼，从此就特别不要脸。啊、<笑>朗朗当年他在德国领奖的那一天，就是吉娜出生的那一天。哎呦，哇、哦，是好吗 ？Everything， 经济生活太……没有六个星期，太多了，太多了，这个量还是有点，没有。就没有这么多的故事了，因为我们真是吵不起来，吵不起来。如何营造完美家庭？各路大师前来支招，整理收纳师。我也是中国媳妇。金陵十三钗里面做演员们的形体仪态的指导老师。三一木导演给了我八个字：优雅。高贵、妩媚、妖娆，关键四个字，你找别人。<笑>今晚天天向上，逗你找寻爱情保鲜秘方，奏响幸福三重奏。大家好，大家好，这里是由五八同城独家冠名播出的《天天向上》，找工作上五八同城，心动结领，开工红包。你在这再次用热烈掌声欢迎你们大家最喜欢的金娜。金娜，天天向上的朋友们，大家好，我是金娜爱丽丝，<笑>欢迎欢迎。吉娜作为我们中国的新媳妇儿啊，二零二零年对自己有不有一个小小的目标？大家看了我钢琴演奏的表演
比较多一点。我觉得二零二零就要做一点创作歌手的，这、哦、个写歌了，是不是？创作歌手，哦、写歌了啊啊！二零一九年的吉娜和朗朗喜结连理，哎，前段时间通过一档真人秀节目，观众都觉得，哎呦，这个两人怎么那么甜呢、啊？羡慕了。看你们节目的这些朋友啊，给你取了个外号，叫你叫树袋熊，为什么？你为什么永远都要挂在他身上呢？就我就被吸进去，马上就是要抱抱抱着。哎呀，你说这、哎、这样的女孩啊，峰哥你你接受吗？未来你的女朋友？啊、嗯，我当然接受了。有可能大家只是说说啊，没有什么感觉。我们来捡了一个集锦，我们一起来看一下。拿好自个儿针头啊！我就闻你的味儿，还这样。<笑>对，有的时候我不知道，但是我一看这个视频，我确实、哦、确实有点儿<笑>那什么了啊。有两个称呼让您选择，一个著名钢琴家吉娜和朗朗的媳妇吉娜，你你更喜欢哪一个？喜欢哪一个？两个都喜欢。哎呦，你听听，多甜！跟你聊天得打胰岛素的，哇，好厉害哇！就那么开心，俩人随时随地就得腻着。说一下就嗯啊，朗朗说，哎哎，不要当着那么多人撒狗粮，别亲我，我不是要亲你，我就是要闻一下你的味儿，我就是要闻一下你的味儿。哎呦，给我来一针啊！苦味情话第二弹啊,啊,啊！他平常照顾你吗？当然照顾我，永远就在心里记得我最爱吃的什么菜，不管到哪儿，马上就给我点我最爱吃的菜，因为那朗朗知道我爱吃辣的，哦、你爱吃辣的,吃辣的，对，那湖南真是太好吃了，嗯，湖南菜也特别爱吃，哎，爱菜都爱吃，特别好吃的，然后呃，朗朗也永远怕我冷，就是。对，不管我穿特别美的时候，说你穿羽绒服吧。啊，怕你着凉。他应该不是完完全全怕你冷。你看看，我哪有像我们这么自觉的，说话都都这么跟你聊天儿。<笑>王一博往这边看、嗯。要不要我们这期节目采访嘉宾全都是这样的？不是。哎，皮娜，你觉得朗朗？你看我们有多照顾你媳妇儿，多尊重你的太太。回去看重播是不是？看重播还行。<笑>看重播。他为你做过的最浪漫的事情是什么 ？Romantic。把我们的未来加到一起是最浪漫的，未来加到一起是最浪漫的。哎呦，这是一个家。对、嗯，再来一针。哎呦，咱们现场啊也准备了一个朗朗入少先队的时候的照片，是不是啊？这个也太真实了吧！你是不是一看见他你就不行啊？就得搂着抱着亲着把着是吧？盘着盘盘他，哎。听说金娜会好多国语言，中文、中文、英语、德语、法语，还有两韩语。就是说朗朗跟那个小家俩人聊五个国天啊？可以、啊，哥们儿啊。德语说“我爱你”怎么说 ？Ich liebe dich, ich liebe dich, <笑> ich liebe dich。哇哦！我们了解的德语就是“我爱你”嗯。Ich liebe dich， 我爱你。那是常德话。我<笑>我几代爱你。常德话在我们心目当中就是德语、啊，也是德语，欺远的欺偏的。<笑>峰哥，你知道哪个国家的语言说“我爱你”？英语了。嗯、啊、，I love you, sir. I love you, sir. I love you, sir. I love you. 这是我们湘潭英语。I love you. I love you. 你还会哪个国家的？我爱你。超浪 hill， 超浪 hill， 超浪 hill。标准标准。一博会韩语啊？对啊，训练过嘛？嗯，一博会的不止一点点。肯定说的比我好。忘了也差不多了，忘了也差不多了。<笑>会的倒是不少，但是忘了更多，但都能听懂。对，新年快乐，用韩语怎么说 ？Say bon mani pad sale，Say bon mani pad sale。说的这么好，哇
。对对对。哎，是怎么说？你再说一遍。새해복많이받으세요。哇。많이받으세요。많이받으세요。啊，对。啊，怕你怕到 C 油。啊啊，怕你怕到 C 油了都啊。法语法语法语法语怎么说？哦，法语好听哦，浪漫。Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. 还有俄罗斯语。Oh, yellow blue bath. Yellow blue bath. Yellow blue bath. Yellow blue bath. 啊， yellow blue bath. 我特别特别爱你，就是 yellow blue bath. 哈哈哈哈哈。就是看谁谁的舌头弹得多，对不对？动得够快的呀。你看啊，这个吉娜的性格啊，其实跟她的家庭氛围是有关系。父亲是一个德国人，但是在我们心目当中啊，德国人属于那种特别严谨、比较刻板。对，就是特别中规一点。中规中矩。对，对，就说我们两点见，那真是两点，差一分钟都不行。差一秒都不行啊！而且他们就比如说要排队，就非常非常直的，非常非常的规矩。啊。然后母亲呢是呃亚洲人啊。会不会两国之间的文化会发生一些？我觉得我父母对我的教育就是东方跟西方结合了。我爸爸虽然是德国人，但是他特别热情，特别浪漫。对，对，这个所以我爸爸。对。然后我妈妈呢，特别细腻，然后特别爱照顾家。哎呦。其实我们知道德国是一个特别神奇的国家啊，德国是一个特别刻板的精工嘛，精工对，在这样的一个国家里面，它可以产生那么多浪漫的音乐家，德国的三 B 啊，布朗姆斯、巴赫尔还有贝多芬，都是德国的，而德国还有那么多伟大的哲学家。听说您来之前已经为我们天天兄弟们即兴好像做了一个，是，二零二零年初了，我觉得我要送给大家一个非常温暖的旋律。太好了，即兴给我们来一下好不好？来。特别的让人觉得包容性很大啊！那您小时候弹钢琴是家里要求你自己去弹的，还是你知道你要嫁给郎朗啊？那时候就知道了哦。我父母也特别爱钢琴，我两三岁的时候，我每天一大早上就找钢琴自己弹一弹，把我父母弄醒。哎，你看人家这口音，对，特东北，咋的？就把我父母给弄醒。东北话我也能说，我爱你，我老爱你，知道不？我老爱你，知道不？他就是东北人，哎，老乡，稀罕你，对，东北还有老稀罕你，对不对？稀罕也是喜欢的意思，稀罕，对，稀罕啊，我就知道什么，总说什么别说了，别说了，别别别说了，你你这次啊，你这次做完节目之后，你下次再看到郎朗，你就跟他说，老公啊，我老稀罕你了。中国有一个特别大的问题啊、哦，就有一个婆媳关系。您跟您的婆婆关系怎么样？就像妈妈跟自己女儿一样。对我婆婆从开始就是对我特别热情，特别温暖，然后像自己闺女一样，对，特别负责任，教我中文，教我中国文化。哦，中文是婆婆教的，啊、听出来了。哦、所以对、啊，我见过她婆婆，我们俩有一次在那个地方聊天，我说：“阿姨，您这媳妇教的真好，那必须的。<笑>”你就我儿子喜欢吃啥玩意儿，我必须得教会他做呀。我说吉娜聪不聪明，乖不乖？哎呦，这姑娘太好了，老聪明了，老聪明了。我又老稀罕她了。那您跟婆婆学了一些什么好吃的？你都会做？东北人爱吃炖的菜，白菜炖豆腐啊，饺子，对，主要是饺子和呃韭菜盒子。你还会做韭菜盒子？也会一些，但是饺子更会了。听说今天您也邀请了自己的朋友来，对不对？来了吗？今天我要请了像朗朗和我一样爱音乐的朋友们一起玩一玩聊天有请金庸川、唐伯虎、李夏和李风仪夫妇。有请跨国夫妇。嗯
是我的天涯路。随着我来走咯。红糖伴侣，啊，红糖伴侣。大家好，我是音乐人李夏，我来自宁夏。宝宝要说话，宝宝自我介绍。大家好，我叫李芳怡，我来自英国伦敦，我是一个中国西北媳妇儿。西北的媳妇儿，媳妇儿是我们的孩子李约。哦，里约呀、啊，哦，热泪炉啊，里约热泪炉啊，里约、哦哦哦哦、对，你们的爱情故事是怎么开始的？我们呢是在比赛的时候认识的，哇哦，然后呢，经常会在某一些节目上会碰到，慢慢的发现彼此都很喜欢音乐。会探讨一些音乐啊、写歌啊，类似这样的事情，一起租一个房子，避免房租贵的问题吧，在北京的交通交通费用。你们是为了省钱才在一起的。省钱。对，然后就这样就开始了我们每天因为吃饭吵架的美好的生活。什么？吃饭吵架？吵架。他的口味跟我的口味差的特别多，所以老会因为这种事情有一些分歧。哦，爱吃，哎，爱吃汉堡是不是？这倒是对。哦，那李夏你们呢？也是为了省房租啊？谁啊？是为了？你也是为了省房租？咋都是一个故事呢？我是在一个音乐节演出，然后见到他了，就看到他一眼，我就觉得他人群中看了你一眼，是吧？啊，从此从此就特别不要脸。笑的，从此就特别不要脸了。哎，接的挺快。从此就特别不要脸。但是没有机会跟他上台说话，恍如隔世啊啊！对对对，然后他就消失了，不见了。又又灰姑娘啊！对对对对，然后来，然后我就凭着一张照片找他，找了一年多也没有找到。在街上问的童话故事吧？你见过这个人吗？你见过你见过这个人吗？不是见到每个人都问，是见到外国人会问。哦。然后把他的照片做成寻人启事，贴在大学校园里边。真的，这么浪漫？好传奇啊！这个故事。然后呢？然后呢？最后找到了他的邮件。过了一年多，给他发了封邮件，说：“我有一个 MV 想请你做我的女主角。”结果他一直没有回复。哎呦，我的活连着我和你，哎、对不对？有有这些活之后，一下都什么都可以诞生出爱情，只要是两个人有意思。齐娜，你跟朗朗爱情故事怎么开始的？我们俩是通过钢琴，通过音乐认识的，在也是活，也是音乐，过音乐，通过音乐。朗朗十几岁的时候，人生第一个非常重要的奖项，嗯，是他在德国领的。他在德国领奖的那一天。就是吉娜出生的那一天。哎呦，哦！就他领完奖之后啊，就从领奖的地方回自己的酒店，路过一家妇幼保健院，听到了一声婴儿的啼哭。天空有一个祥云，闪出吉祥的光，照到那个女孩脸上。哎，这应该是我未来媳妇的声音啊！天哪！这个时候就知道了，就是因为人家音乐家的耳朵多么的敏感哦，一听就知道。哎，老爱你了，那那，然后哭出了一个旋律，对不对 ？I love you 的旋律，朗朗就决定搁那儿等。哎呀，你俩是谁先表白的？哎，朗朗，男生主动一点，哥们还行。家庭生活啊，都少不了要吵架，难免拌拌嘴，拌嘴。你比如说，我现在跟乐姐也会因为孩子的教育问题有些吵架。嗯，新婚夫妇呢，有的时候甚至会因为装修一套新房。嗯，我喜欢罗马柱，哟，他喜欢榻榻米。哎，罗马柱配榻榻米，罗马柱上搁榻榻米，罗马这样爬上去，榻榻米底下全是罗马柱。对，一团，那就是。李夏，你跟你们家方怡会吵吗？也有摩擦的时候，但是最后还会是宽容理解。那你们会有跨语言之间的吵架吗？你说一什么什么，他说 I don't care， I don't give a nobody care。我们俩就是英语吵一阵，然后中文吵一阵啊。对，然后我特别生气的时候，就全部都是英语。李夏特别生气的时候，都是宁夏话。对，特别生气就夺门而出了。你们俩会因为什么事情发生摩擦？我记得最早是
。吃饭的时候，我们这边在西方一般是一边吃一边聊天儿。哦，对对对。然后在中国，我经常会听姥姥姥爷什么的，他们都会说：“快吃，不要说话。”中国人呢有这样的叫做“食不言，寝不语”。哦。北方人因为吃面很烫。吃面。啊、其实面很烫，然后还要陪他聊天就。说不上话，但是现在好多了，我们就找了那个平衡点了。找凉面，<笑>就从此啊，这就是平衡点，再也不吃面了，从此不吃烫的东西了。啊、哎，对对对，对放凉再吃。川儿，你们会因为什么吵架？哎，来了，火火，杨立威，火 ，Mary Kill， 啊 ，Everything， Everything， all of it， Why？ 也是因为家务的问题，就是洗碗的方式上课。上三个小时的课，上课，洗碗能够上三个小时的课，关于怎么洗，是不是？碗都结痂了。我,我希望是这个内容。我给你们解释，特别喜欢给来川，你说说川，他早上起来的比较晚。我会起来的非常早，我做饭、你洗碗，这个都莫属成规。但是啊，我要早一点起来，那我得先把碗洗了，我才能做饭。等于说我每天起的都比较早，等于说所有的碗都是我在洗。你们碗是隔夜才洗的呀？<笑>对呀、啊，怎么忍受放在那儿、啊？要用了才洗，对不对？啊，我希望这个能够。大家有一个分工，你这给你就洗个碗，你跟你媳妇儿真傻。开完这三个小时的会之后呢，我还得总结，一定要说自己以后再也不会这样，要答应他，不能说，我尽量改，不可以。他大概就是我大概我会我我我尽量，我说你要给我一个肯定的词，就这个事情我们要去调整，不论是洗碗还是别的一些别的一些事情。幸亏你找的是外国姑娘啊。因为我们俩有一个问题是，有的时候在说话说快了，他也听不太明白，所以得慢慢讲，慢慢讲。哎呦喂、啊，太可怕了！媳妇儿真的是好女人。我是不希望后面有一些更难以解决的问题。你看，你看，你看，唐伯虎，我整个脸都红了。人家是真的有耐心。那那你说说。我我觉得你说的很对，你说的很对。你看看，你看看。哎不可想象女人说出这这句话来，我靠，是吧？嗯，我觉得你说的都对啊、哦，情商高。我就没有这么多的故事了，因为我们真是吵不起来不对。对不起，我们不吵架。对，吵的实在是。如果有不同的想法，就慢慢讲道理，就是好好说。就别上课，犯了点小错误，打开钢琴。哦。啊对不对？心都化了呀！就往上一靠、哦，什么都不做、嗯。哎呦，我没错，我想闻闻你的味儿。哎呦喂、哎！你看，现在李夏跟那个方一都有了自己的孩子。你们现在在教育过程中遇不遇到问题？这个刚好我们俩其实挺有契合点的。哎呦，我们俩都觉得孩子应该放养，由着他自己去探索世界。啊，我觉得从他自己的失败里面和挫折里面。学习到东西，这个太好了。夫妻很容易因为孩子的教育观念问题，而且跟上一代站哪边儿，对，放养的孩子好逮回来吗？呃、<笑>就是因为他放太远了。这个刚才你们也看到了，不不太好逮回来。<笑>好，这一回来，每个人有自己的想法啊。会不会就是为了一个孩子的教育问题，开三个小时的会，孩子已经长大了？这个这个会肯定是要开的，要不然解决不了问题。对我们俩其实想的，因为我从小长大，父母会告诉你这个事情不能做，他也不告诉你为什么不能做。对，就是你别做。中国的爸妈，你这个凉水别喝，你这事你不能干。那我们是希望，如果有孩子的话，告诉他为什么。小孩也有很多想法。其实你们将来有了孩子，你觉得会听谁的比较多一点？谁对听谁？ Wow. 那有可能就是你婆婆了。<笑>也行，说的对呢，肯定听我婆婆的。婆婆说：“你看，你老公都是我培养出来的，<笑>我还能说错的吗？”就是、对不对？就是<笑>就是必须的。那你们三位中国的媳妇儿啊，你们说一下中国丈夫身上。都有哪些闪光点？郎朗是全世界就是最顶级的钢琴家，知道知道。他在这个钢琴艺术上的这个想象力、创造力，我觉得是就是个天才。对，对，然后而且他非常非常勤奋。对，郎朗极其勤奋，就是讲故事的能力，就像个魔术师一样。嗯，郎朗浪漫的一点是说一些话，马上就能做到了这些浪漫的事情，这这个。叫非常浪漫，我觉得，嗯，很浪漫，说到做到。最让我觉得很 bling 的事情就是，他非常的
积极乐观，他每天会花很多时间去让我觉得每天早上起来刚认识那个状态是一样的。然后做每一件事情，做早饭啊什么，就是永远不会把他的不舒服啊什么的，就是给我看。他永远就是先考虑，你看我给你最好的，会非常照顾到我的心情啊情绪。在我眼里，他真的是全世界最帅的男人，全世界最帅的男人。又帅，是哦，完美。看蘑菇在说这段的时候都快哭了，你看，嗯，感动，眼睛里冒着爱意。不，因为这个是我闪光的点，不是真的是布灵他的闪光点，布灵布灵的泪珠啊。我这边是特别喜欢他的幽默感，老逗我玩儿，我特别容易被吓，被吓了的我就会跳下来，然后喊特别大声音。他特别喜欢，比如说在一个墙后面拐角就藏起来，吓你啊！真的，我会。喊的特别大声，跟他一块去看那个恐怖片我觉得比那个恐怖片还恐怖啊！他老跟你嚷嚷是吧？啊，对对啊！还有佩服他对他的工作非常认真的这个态度，我就特别佩服。我觉得他这个方面是，哎呦喂，这就对了。你看啊，对自个儿丈夫都是那种崇。半崇拜的感觉对，满满的爱意、嗯、都要是这样的。而且你看，人家方怡说这话的时候，那蓝色的眼睛一直就盯着自己的老公，一直抚摸他、嗯，而且一边说还一边啊,啊，对对，还一边盘他，啊、对对对，手都喜欢盘，手心出汗，对对对,对,对,对,对,对,对,对，你下这个胳膊，这个地方都有包浆了，估计啊，<笑>真是。<笑>中国有哪些生活方式让你们感觉到了明显的？文化差异，我觉得各个方面都有一点点的不同。可能我们遇到比较难受的点是，比如说吃饭的时候要夹菜，类似这样的问题。长辈会有时候会夹菜给你，对，不是不喜欢，这个是会需要很长的时间去习惯。对，真是，就是伤病的时候，在中国说你伤病的时候，可能香蕉不要吃，但是在西方刚好是。嗯，就闹肚子，长了肚子的时候，我们就要吃香蕉，也不好说谁是对，谁是错。有这个，还不单是两国之间啊，因为中国幅员辽阔，每个省之间都不一样，都有很大的文化差异。比如说重庆，嗯，感冒之后是千万不能喝鸡汤的，它有可能就是会加重病情。哦，但是在很多地方生病了。感冒了，发烧了，要喝一碗热鸡汤下去，对，对对加点姜片，咕咚咚一下去，感觉汗一发就好了。我也想起来了一个，就是在国外，就是感冒的时候，就是我感冒，但是在中国，呃，我经常听的就是上火了，就是哦，上火，不能吃太多橘子，不能吃太多辣的，啊、对对对不能吃太多什么榴莲，都上火上火。过年的时候，我们在他老家，然后我吃了很多荔枝。哎，结果我就嘴里有一个溃疡，溃疡，溃疡，溃疡，上火了，上火了，好啊！我第一次经历过这个上火，真的是，是吧？外国人不上火呀，都，外国人他根本就不知道荔枝吃多了会上火，因为外国人吃荔枝的机会没那么多，那都是贵妃吃的，对不对啊？都是，嗯。三位媳妇儿在学习中国文化的同时呢，他们也把很多。好的生活方式和国际化的观念呢，就带到了彼此的家庭。接下来我们要做一个小小的测试排序啊，看看不同的文化在三个小家庭里面壮烈出什么样的火花。好嘞，来看一下，我们上皮板。我们给三位妻子呢准备了三道家庭生活的状况题，嗯，每一道题呢有四个选项，三位就按照心理的这个排序给出答案。我们首先来看一看第一道家庭生活状况。陌生亲戚大聚会，第一次和中国亲戚见面，最不知所措的事情是，有一个排序，第一个是亲戚称呼太复杂，第二个是独自面对长辈没有话讲。第三个是中国的餐桌礼仪搞不懂，第四个是亲戚关心的问题好难答。那我可能是个外国媳妇儿，我都我都有这问题。应该是独自面对长辈没有话，对那个也挺好嘞。我们首先我们从这边最近的这个看起啊，方怡认为亲戚称呼太复杂了。对，太多了。他爸那边有，我有六个叔叔，三八、四八、五八、六八，我都。<笑>因为他们那边不管是婆家的还是娘家，他们都叫统一称为什么叔叔或者阿姨就可以了。您、哦、最终是怎么解决这个问题的？见到年龄大一点的就叫阿姨，男的年龄大一点就叫伯伯、叔叔之类的、哦。简化啊
，我们来看一下亲戚关心的问题，好难答。都问过哪些问题啊？有时候会问一些不经常跟外面的人说的一些事情，就比如说你一年赚多少钱，或者你爸爸妈妈一年赚多少钱。Oh、你回答什么？别问，我怕你伤心，怕你伤心。<笑>我下次会这样回答。独自面对长辈没有话讲，这个还还可以，一般会说一点儿，就是你身体怎么样啊？你老身体还好吗？嗯，对，或者聊到一些好吃的，就宁夏那边美食特别多。聊聊美食，中国的餐桌礼仪搞不懂。觉得这个其实没有太大的问题。您觉得哪个礼仪是真的很值得学习的？尊重长辈，先让他们吃。嗯，我们在西方应该就。多去学习这个。对，因为中国是这样的，就是长辈不动筷子，年轻的小朋友是不敢动筷子的。我去我的岳父母家的时候，觉得很奇怪，就是直接叫他们名字，不像咱们这边是要用尊称的嘛。啊，反正中国好像都是这样，都不怎么直呼其名的。对，对。好，我们来看看第二个啊，唐伯虎，独自面对长辈没有话，这是你觉得最尴尬的。是的，如果没有话说，你都没有。机会去叫他什么称呼，你就坐在那儿很尴尬，就很尴尬。后来解决这个事儿了吗？开会，还开会啊？<笑>好，第二个亲戚关心的问题很难答。我刚认识他的时候，我们没有确定关系，都会有人去问：哎，那你们什么时候在一起啊？什么时候要结婚？啊，家里人以为你带个女孩回来，是不是你们就要？定了这个事儿，你常带啊还是什么意思？没有没有，啊、是就是<笑>就因为不没有带过，所以带、哦、没有带，所以觉得很正式了啊。对对对对对，而且长辈会容易着急，刚一结婚就什么时候要孩子呀？对，会这样子，而且让我也很难以接受的就是有的时候他会自然也带带下一个问题，就是这个孩子谁带，你的事业还做不做、哦？可是外国人父母不会问人这个问题吗？他母亲每次打电话问他，人关注就是你和小川在一块你俩快乐吗？人不问说你俩吃。吃的怎么样，穿的怎么样，他心情、精神方面会比较注重，这个也值得向人家学习，对吧？这这方面啊。好，第三，中国餐桌礼仪搞不懂。对，前面其实一样的，你又没有话说，问的问题都很尴尬。然后呢，如果礼仪你不懂，你都没有办法敬酒，你都喝不了酒，你就更尴尬了。就这个事情就没有结尾，你知道吗？一桌子人你自个儿喝闷酒在那儿。<笑>亲戚称呼太复杂，这个还好吗？现在还会有，但是我觉得前面的这些问题都解决了，无所谓怎么叫，大家都很开心。我们看看吉娜那边啊，亲戚称呼太复杂哦，东北那些、哦、七大姑八大姨。哎呀，我到现在都有的时候懵了，懵了，懵了。嗯、但是自己亲戚现在我都能都知道，对，但是就是舅舅啊、叔叔、姑姑。表弟、堂弟，就是太多了。我中国人其实很在乎这个，而且他口音又这么正，对你说话感觉说你中文不好，你骗谁呢你？感觉<笑>亲戚关心的问题好难答,好难答、啊。因为我第一次来中国的时候，就是一句话都不会说，但是冷冷的家人对我太热情，马上就拥抱了，不会说中文也都能听懂，什么手什么都上，手舞足蹈嘞。然后东北话我觉得非常形象，听不懂中文的外国人也都能感觉到什么意思。嗯，我们看看啊，独自面对长辈，没,话没话说。一开始应该是这样啊，刚开始的时候就不会说中文，但现在就没有。哦、中国的餐桌礼仪搞不懂。该就是最后，因为我妈妈也是从小的时候就教我这些亚洲的礼仪。礼仪啊你不是那条是你觉得那个好像很难试啊？我啊、嗯，跟长辈没什么话。You what？ 但是你们家长辈应该都是遗传的吧？都互相没什么话吧？ Cool. <笑>那有没有什么亲戚问过你特别难答的问题？ Hey. 也就是关心多一点，他们他也知道我问问不出我个一二三，问不出我个一二三就也。<笑>我们下一个问题啊，下一个问题、啊，中国政府的哪个举动会让你觉得最惊喜、最浪漫呢？一，丈夫亲自下厨做美食；二，每天都说我爱你；三，每个纪念日都有仪式感；四，默默清空购物车。大家可以排一下序。好，我们从吉娜开始。吉娜说的第一是每天都说我爱你。哎呀，朗朗每天都你说
就是想说的时候说。问题是他天天都想说，心里肯定想。对。哎呀，<笑>心里肯定想，嘴里老不停。吉娜、嗯、，Look here, this boy ask you some question。我感觉是国外说爱你，说我也是这样觉得，说的多一点、哦。就中国男人会矜持一些啊，不表达还行吧对对。现在都说，你们都说吧。我们现在说，但是父母辈不会讲。我那阵就逼着我爸跟我妈说我爱你，我爸我咳嗽了半小时。我我，对，他就他就是死活就。我在我家那小子里面也是，是吧？就给他们准备了惊喜，然后我说你们今天一定要就彼此说一句我爱你，然后我爸铺垫了半个小时。然后说，哎，我跟你妈呢，就是从认识啊，对，哎，这个可以解释。最后说，那、呃，嗯，我爱你。<笑>而且就是我对我爸妈都没有说过我爱你，我就是说说不出口、哦。还有一方面，老觉得这话多余，就是因为已经感觉真的很深的感情，这些话都不能代表什么。对对对。但是有时候话真的能代表什么？就是我我一直都说，这个心要让人听见，爱要让人看见。是的。你既然心里就那么深了，难道你就不能够表达出来吗？对。我们看看吉娜说的，丈夫亲自下厨做美食， wow. 他给你做过什么好吃的？不是自己做，但是会给我买。What? 丈夫亲自下单给你买吃的，<笑>因为两两个在心里都记得清清楚楚的，我爱吃的都什么。Wow. 假如说我们在纽约有一个汉堡店，我特别爱吃，然后他之前不吱声，我在酒店等，马上就买回来。然后就给我，我觉得这是很大的惊喜，我就乐了一天。嗯，我要给大家解释一下，朗朗，因为他这个手啊太重要了，因为他演出就不能有任何的受伤。哦、但凡朗朗下厨，保险公司哭了啊。每个纪念日都有仪式感。对于我来讲，就是爱情是。很简单的，我自己的要求也不是这么高，我觉得小事儿已经能非常的开心。最后一个清空购物车，这个就是最后，我不管，自然会清。对，<笑>看看那个唐伯虎，每天都说我爱你，嗯、也是第一位，每天川儿都会跟他说，每天说，起来说，晚上睡觉说，开完会必须要说这个<笑>啊，因为我父母当时说我爱你说的比较少哦。一般会在你刚开完会的时候去说，所以呢，这三个字对我来说就是一种哦，散会了，相当于大概就是说，你看我让你很难受，但是哎，我爱你哦，就这个事情就应该过去了，我就会觉得是一个很可能不是那么快乐，所以跟我父母以前说的很少，但他呢，就每天会说很多次，可能现在我觉得他是一个。很需要的一个细节，时间长了你会觉得，就你习惯这种小细节，嗯嗯,嗯，啊，它就很有价值。就好像你沉浸在这个里面，你不自知，我们每天都要呼吸空气，但是你从来不觉得，这一呼一吸之间，它对你有多么的重要。对，是。你就要把爱变得像空气一样，你每时每刻都活在这个状态里面。因为他们俩排在第二位，一模一样啊，都一模一样。川儿亲自下厨给你做美食吗？就是很少，所以现在我觉得这件事情太有价值。他很会做饭，所以呢，我就很思念这件事情。拿手菜是什么？麻辣小龙虾做的非常好，做的太好吃了。因为我们俩特别好客，喜欢朋友来家里聚会哦，所以我们每次找一个比如新的房子的时候，会考虑哎，朋友来了坐哪儿，这个怎么弄？希望更多的人来家里。中国人也也习惯一个仪式叫暖房嘛。哎，老一辈的传统还有甚至是邀请朋友。住在家里，自己搬出去，哦、不是自己也住。<笑>你给谁在买？那是开民宿，<笑>是是。每个纪念日都有仪式感，因为认识小五之后，我们又多了很多个节日。因为他是美国，我们是中国，所以他有他的节日，我们有我们的节日。啊、所以每次到春节的时候，他也会跟我们一起去。贴春联啊，圣诞节平安夜也会去做一些，在家里提前把树就弄好。那你们俩有那种自己的节日吗？好像没有，没有庆祝过，就每次都碰不到。他可能在外地，或者我在外地。哦、默默的清空购物车，就对你们来说、嗯、就无所谓了。对，购物车里面也没有我最想要的，所以没事没关系。<笑>好，我们来看看那个方一样。这个不一样了，纪念日很重要。我觉得如果他想起来了我们这个纪念日，比如说我们结婚呢，或者见面呢，我会觉得特别惊喜，因为我们俩经常会给忘了。老夫老妻。对，就是如果想起来了，我就觉得会是很大的一个惊喜。突然间会觉得很温暖，就时隔这么长时间，哎，还记得
，是是。而且我觉得越是老夫老妻，越应该有纪念日。对，要保持那个新鲜度，绝对没错。这跟每天说我爱你是一件事儿，因为你要反复的证明这句话，所以说都要去做这。而且夫妻之间这种缘分是非常难得的一种缘分。丈夫亲自下厨做美食，对，这个就是他做饭做的比较少，但是我们刚认识的时候，他早上会给我做那个鸡蛋汤、蛋花汤，然后还会给我拍黄瓜。我特别爱吃拍黄瓜，我超级爱喝。他吃拍黄瓜把汤都喝了，我把那个醋都喝掉了。哇！但是的的确确。西北的好吃的那是太多了，我我每年过年的时候，我们回银川，我会胖三四公斤， wow. 吃的太美了，特别特别爽。所以现在您吃辣的应该也吃辣的爱吃，哎哎，哎呦，跟吉娜一样，吉娜也是喜欢吃。我是很爱吃西北菜，西北菜，面面面呢，还是肉夹馍。对、哎，那个面好吃。哎呦，我的美食季什么时候可以再开始了啊？<笑>第三是每天都说我爱你。对这个对我来说，基本已经成习惯。因为最完美的恋爱，其实在一起顶多才才不到两万天，所以你每天说，其实他说了不到一万多次，一万多次。所以说啊，你要要说，嗯，他也是每天跟我们儿子也说我爱你，跟他学的啊。<笑>问一下我们的兄弟们，你们会做什么最浪漫的表达？<笑>你呢？我没有经验，没有经验。对你没谈过恋爱，对我完全胖对这方面我是一片苍白。什么是女人？第一次见，今天哦这么多，哇什么？钱峰，那你觉得你会为未来的另一半做什么浪漫的事情？那我肯定会制造一些惊喜，比如说就是用心的准备礼物，就是第一次跟女朋友见面送卸妆水。妆水 oh my god， 也很不错呀。然后自己拿出一个航空公司送的眼罩。<笑>哦，等他卸完妆之后，咱们再再再开始接着聊，是不是啊？再重新认识一下，一份约会，两份惊喜。峰哥，你真的吗？没有给过女孩任何惊喜吗？就是那种，我有过，我有过，就是到他的地方精心准备的厦门，厦门。哦哦，就是说你没有通知那个女孩，但是你给了她一个临时出现的，然后还要对着我的城市的方向给我打电话，然后我在她背后拿着手机在她后面，我的电话响了。是心动啊！哎呦喂，真是啊！从背后出现，我转身一打嘴巴，吓一跳啊！拿着花拿着花天鹤呢？你觉得你会为未来的另一半做些什么特别浪漫的事？是我，我是一个特细致的人。我觉得所有的纪念日和节日，它本身并不重要。它是你为了你的另一半做了什么东西，让他有了回忆。对，这个特别。这是以后我们未来的谈资，未来的谈资。嗯，谈资。我开会会议内容。找一个客户结婚的是吧？你呢？我是我这事儿有很多，完了，但是有一件事跟韩哥特有关系。然后我想送一个戒指，问韩哥那个怎么设计，怎么去做这些事情。哎呦，还让我跟他一起保密。好嘛，我就帮他找人呢、啊，就给他做戒指，然后各种。其实我我想说啊，我以前也对爱老觉得这件事情说出来，就觉得特别矫情或者恶心。但是，但是跟我在一起久了，发现恶心恶心吧，也就习惯了。没有，因为你表达完了之后，你最开始觉得不舒服，但是看见别人高兴，那种因为表达爱而高兴之后，你自个儿觉得莫名其妙，有一种想象不到的开心，就你从来没有因为这件事而这么温暖过，就觉得特别特别高兴。但是有时候说出来，他的表现会让你让觉得冷漠，对不对？就是说我爱你，哎哎，就这。但是你知道他你是跟一个武侠片大爷好了吗？哎哎，且慢。这件事情咱们先向细细说。哎，知道他心这泼猴<笑>又来了，但是他表现出来是这样，心里面觉得是温暖的，对不对？开心的啊！好，来了，王一宝，王一宝，就一宝，未来你觉得自己有可能会对另外一半做什么样你认为浪漫的事情？开着大摩托，也是惊喜吧，就是记住一些重要的日期跟时间，然后做一些惊喜的事情。有一句歌词唱得特别好吗？只要爱对了人，情人节每天都过。哦，有这样一首歌啊。对，分手快乐下一句。再下一句。对面的女孩看过来，<笑>可惜不是你。哪位？<笑>
，三组这个跨国的家庭啊，都拥有自己确切的小幸福。当然，他们也会有一些生活小小的麻烦，没有关系啊。我们天天兄弟呢，就是特别会结识各行各业的生活高手。今天我们就请来了媳妇儿支招团，三个不同的方向来助我们跨国婚姻当中的这个夫妻团的一臂之力。来，让我们有请媳妇儿支招团的十级生活高手池田惠美，有请。大家好，我是起点惠美，我住在上海，我也是中国媳妇。欢迎欢迎欢迎！惠美嫁到中国来多长时间了？差不多十六年了。哦，十六年，伯虎多少年？二十年。嫁过来？那没有了，还没嫁呢。就零，还没嫁，赶紧呢。<笑>我们特别想问一下。中国的婆婆和日本的婆婆有什么不一样？就我的婆婆经常说，我的儿子就哪个地方不好啊，什么经常说缺点，非常了解我。哦，中国婆婆就是这样说，但是呢，日本的婆婆是绕过去说。哦，中国的婆婆如果对自己媳妇儿有什么小小的建议，就直接说。日本的婆婆说完了以后，你还要想，哎呦，这婆婆说的到底是什么意思呢？让你去体会。哦。而且呢，惠美不但嫁到中国，组成一个幸福的家庭啊，还带来了日本媳妇的生活绝招。现在给我们介绍一下，我是一位整理收纳师，整理收纳师，以及日本亲自收拾协会一级的咨询师。哇、wow ！让我们一起来看一看啊，日本的整理师他的家是什么感觉？这您家的客厅，这个是我的鞋柜上面。这个我客厅的杂物抽屉里里面，哇，这收拾的这么干净，这还是家吗？这个我的厨房，这不是为了我们拍节目才这样吧？对，这是样板间嘛。然后这个是我的冰箱，哇，可是你真收成这样，你看带带点标签，你都不敢拿，你就感觉自个儿不配拿这些东西都。衣帽件，我没那么干净一个人，我我我要为什么要这么生活？为为什么要？这贴很多标签呀、啊，啊，封膜。先说一下，我是非常非常怕麻烦的人。你怕麻烦？对，这不是更麻烦？你自己信吗？所以这样做了以后呢，就家务上或者平时生活上没有麻烦。哦，他是为了避免麻烦而先麻烦一下，但是问题在于你拿出来之后，你还要再想搁在哪个袋里，要重新再给它分类啊。所以会这很麻烦呀、啊，你不觉得麻烦的麻烦不是麻烦，对不对？哇，绕口令，人家就这种习惯。为什么我们现在特别讲做垃圾分类？哎，垃圾分类不麻烦吗？但是你习惯了以后，你这种分类不单是给自己的家带来无比的清洁，你给社会甚至给人类的环境都会带来很大的好处。是的，惠美还会为了操持这个家务的媳妇们总结了一套懒人的收纳法，赶紧教教大家。这个照片是我家里的鞋柜上面的装饰品。这个鞋柜是差不多我的这个位置，因为容易放放方便的高度，所以呢就容易乱。所以我故意放装饰品，就是要在乱的地方搁装饰品，这样看上去不看那个乱的地方是什么意思？好，就是他放这个东西放上去以后，你就不会随手放另外的东西。对，因为这个高度哦，已经站住了哦，占领了哦。您先生是一个。爱收拾爱整洁的人吗？那肯定吧。那你稍微收拾好以后，他回家又乱了。现在这样情况的话呢，不好意思放。他说他不好不不好意思这样。固定的地方。哦，您这有点像训练小狗狗似的啊。<笑>把这个地方弄了以后，就不好意思放在这儿了。对，久而久之形成一个习惯。习惯了啊。我们来问一下三位媳妇儿啊，自己的丈夫会固定承担哪些家务？修车、修一切，修理汽车、修理家电，就是不修理媳妇儿。那个不敢修理，要不然对晚上他得修理我。<笑>呃，我负责洗碗，组织开会，组织开会，啊，一些这个放灯泡呀，这些车上面的事情负责这些。朗、哦、朗会做什么家务？朗朗他总想帮助我，但是我不让，因为我觉得他的手实在是太重要。朗朗怎么能洗碗呢？对不对？对，但是他现在当了我的小帮手，偶尔我看不懂一些中国的机器，他就帮我翻译怎么用。你的小翻译啊，是这样。这个照片是我的客厅的杂物放的地方，就是我贴标签，这样的话找方便。哦
你不觉得收纳盒里头搁的东西就是就是收收纳盒吗？就是你买一堆收纳盒，大收纳收小收纳，小收纳收更小的收纳，然后就是一堆收纳的收纳收纳。俄罗斯套娃是吧？对，真的是这样。还有这个是我的厨房，哇，厨房好干净，你根本不做饭，对不对？你这这为什么这么干净啊？<笑>我做饭的啊，为什么不放东西呢？因为这个厨房现在经常要大扫，特别中国菜做的话，一下子对,对要爆炒，有很多油。那放很多调料瓶呀、啊，很多东西放的话，擦很麻烦的。嗯，就是一个一个瓶子擦，还不如把瓶子全都收起来。对，这是一个好方法。那你罐儿罐儿、锅碗瓢盆搁在什么地方呢？下面，厨房的柜子里面。啊，都收到柜子里了。我去过一些日本朋友的家里啊。他们就喜欢整洁，就是面上是没东西，面上没东西都在,都,在都在柜底下，而且柜子一打开，柜子里都整洁，皮儿是皮儿，瓢是瓢，盆儿盆儿是盆儿。哎，你能说这句吗？盆儿是盆儿，瓢是瓢，皮儿是皮儿，皮儿是皮儿，盆儿是盆儿，瓢是瓢。还有什么？我看看，这是厨房。这个我的冰箱。啊，冰箱也是收纳啊。它前面那个板子是写那个黑板,黑板是吧？对对。呃，这样小的我是用的塑料的呃收纳盒。为什么呢？冰箱是比较强、比较鲜的，所以很多人呢放东西以后就里面找不到东西啊，放什么东西忘记。但这样呢，箱子里面放东西以后，我就打开冰箱。然后拿出来的话，我个人觉得啊，最好的收纳，就是长期保持一种状态。什么状态呢？扔东西。对，隔一段时间扔，隔一段时间。送，要不然你家里东西永远越来越多。因为首先你买收纳盒就买了好多，就占了好多地儿。你怎么那么不喜欢收纳盒呢？我真的买了很多的收纳盒，我以为我会收纳，结果就是买了更多的收纳盒去收之前那个收纳盒。收纳盒里面盆是盆，瓢是瓢，瓢是瓢的。瓢的。我特别想问一下，你平常是不是也会定期的扔一些东西？现在很少了，已经。现在很少。我是这样买一个东西。就一个东西，拜拜。就要换一样，要把之前准备换掉的东西先送人，或者是处理掉。那接下来呢，这个惠美还带来了她的心动七件物品啊，我们这些可爱的媳妇们来猜一猜都有什么的妙用。心动七件的物品介绍一下：二零一九年七月一号在上海开始垃圾分类，那垃圾分类的意义是减少垃圾。还有循环垃圾， yes. 所以我今天介绍家里可以循环的心动七件的物品。你们来猜猜看，这里面都能做什么用？这就是就是收拾东西，然后放一些，比如说果仁什么保鲜的吗？真空袋吗？这是？呃，真空袋、密封袋。这个呢？这个应该是洗菜用的。洗菜的。对。它是两件套。它可以变成一个碗。哦、这个是什么？酸奶盒。对，有点像酸奶盒。空瓶儿啊。哇、wow、哦。这都是一些可以扔掉的废旧的垃圾，没有用的。接下来我们请这个惠美告诉我们。好，大家家庭应该是调料是呢，就这样，一半用，然后用完了就是。是的，是的。然后夹子夹起来，有没有这种情况啊？那这个下次用的时候方便吗？不方便。方便，然后有的时候漏出来，还有没有密封也没有好，所以我用的这个空钱瓶子。好。都要贴，都要贴标签。特别像烤冷面那个，就是撒料料，接摊儿，接摊儿，这边烤冷面那个，要点辣椒面不？那个。然后有的时候白色的就什么东西看不到，所以一定要贴标签。然后从下面可以看到，也所以我盖子上面也是贴标签。哇，好心细哦。那哎，你们家买的这些调料都是去打的散装的吗？我们买的都是带瓶的，<笑>因为呢，我也是买的时候瓶子也有，但是呢，就每个调料瓶瓶子的高度也不一样。嗯、哦，他希望能够看起来是平的。对，那您家里买的这个调料酒的玻璃瓶，你怎么处理的呢？放哪了呢？玻璃瓶洗好了以后，可回收。这样同样的瓶子用的话。减少空间哦，真的，你你你看着看着，我就想回家换了，因为这种瓶子家家户户都有嘛，还得去买十二瓶饮料，买十二瓶饮料，不同款的塑料瓶还不行，也不行，一定要同一款的塑料瓶
すごい。大家都做饭的时候，这个拿出来。哇，一级棒，一级棒，一级棒，すごい，すごい。然后这个是。蒸奶盒是干什么用的呢？那大家家里拿抽屉里面这样情况。大张门，哎，抽屉线，线就真的是莫名其妙，他们他们就在一起了。我因为怕麻烦，所以我就真的，哎呀。哎，对对对，我最不知道怎么整整整整理线了。今天就没有抽屉里，所以我试过这样的整理方法，失败。失败，因为你往外一拿，你只要一拿出来，你用完之后，然后再弄回去的时候，又乱乱在一起了。你又把它夹起来呀、啊？我我还要那，哎呀，怎么还撒娇呢？我但是我我真的觉得，我我不知道为什么，我我我我我我我种抵抗，就是我觉得就不需要这么干净。我不知道，可能是我都有问题啊。还有有一个方法是这样，明白，败了吧？不要用，永远没有这种烦恼。这个真的是让你有用心去做，这个真的得有耐心，而且是什么呢？长年累月，每天有可能都要面临这样的问题。如果不方便、不想的话，就这样可以了，就一个一个箱子里面就一个线，就一个杯子只能搁一根线。哦、老师他要加，他家有一百根线。对呀、啊，你知道，哎呦喂！那努力去酸奶，加油！一百个酸奶，加油 ！Oh my god！ 酸奶喝完还洗干净，喝完还洗干净啊！对，哎呦。看那夹子，夹的都要都要特别的正。零食呢，也是一般吃，有夹子放。吃不完。哎，然后客厅上的桌面上放不好看，还有大概里面多少也看不出来。哎，我觉得这个挺好的、啊。这个好，这个好。这样的话，干掉味道变化、啊、等等，对，所以这样密封。哦。我需要好几个袋子，这个做瓜子。我李夏特别爱嗑瓜子。李夏喜欢嗑瓜子。<笑>还有这个是看起来就玻璃瓶的感觉，对，那这样放的话比较可爱，真的好。但是当瓜子放成这样的时候，你感觉你都不不配嗑，会吃它。我们没有资格去嗑这么好好看的瓜子您作为做家务的高手，您怎么在生活当中不露声色的让您的丈夫承担家务呢？您丈夫会承担家务吗？现在我家里许多大部分的东西定位。定量，所以呢，老公自己用完的东西就自己归位，自己还要归位，对，训练有素，对，多么规规矩矩的生活呀！特别以前我的老公是喜欢买袜子，买了以后抽屉里随便放，所以很多袜子一打开抽屉，袜子放里花砰，炸炸出来了。所以现在我给他就洗五双可以放的宽宽的收纳，对，收纳框。那他如果买。如果放不下，他自己现在抽不要的。哦，他就是也说过，就洗五双太少了。我说那可以啊，换大房子就行，换大房子就行，对吧？<笑>你想买更多的袜子吗？换个大房子吧。你用上海话说，你想更多的袜子，就请换个更大的房子。侬想买更加多的袜子吗？阿拉调套多的房子吧，阿拉调哦哦，这什么意思？换一套哦，换一套哦，阿拉调换个就调换的调。我们上海人说袜子马子马子哦，我们特别特别感谢啊，惠美给我们带来这么多绝招的分享。您如果接受的话，可以在家里尝试啊；您如果不接受的话呢，您可以在家里继续过您充满着烟火味稍微带一点凌乱的生活气息那样的生活。也希望这些媳妇们啊。在中国的家庭，也能够根据自己的生活的这样的一些感受，总结出自己的生活小妙招。好，啊、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。每个人跟自己的男朋友也好，或者丈夫也好，生活一段时间之后，中国的传统文化一定会有一些了解。那你们了解哪些中国的礼仪？比如说有餐桌礼仪啊，婚庆啊。吉、嗯、娜了解什么？就穿衣服，有没有中国人？非常喜欢的旗袍，哎，我最喜欢的就是旗袍。我觉得全世界就是最漂亮的传统的衣服就是旗袍。你看，这他俩，哎呦喂，你瞧瞧，这是伯虎，哇，这是伯虎吧？我胖的时候，我现在说，哎呀，这也好看啊，伯虎，都穿过旗袍，要驾驭旗袍啊。得要有好的身材、啊。对，我们兄弟里面唯一能驾驭旗袍的就是前锋，就是前锋。哟，没错，太能驾驭了。之前啊，吉娜的腰围啊只有五十六啊，而且还上了热搜。现在今天可以现场，您您来，然后见证一下。我不知道这个什么概念啊。那您是可以那个反手。
可以反手够自个儿肚脐。Oh my god! Wow! 一波你能够到哪儿啊？一波也能够到这儿，够到脖子不行，能摸到自个儿肾。哇，这个太可怕了吧？你可以吗？可以，差不多就差一点，可以可以，就差一点了，可以了。伯虎，你帮我们量一下吉娜的腰围现在是多少？我不愿意，<笑>连女孩都不愿意。我穿衣服。那、呃、没关系，没关系，我们稍微把它给去掉那个衣服的厚度带来的那一两个厘米。哎呀，今天还喝了一杯奶茶。What? 什么？多气人！一杯奶茶。不、呃、是，现在我都不敢养了。多气人！你说这孩子喝了一杯奶茶能整成啥样呢？来，咱们见证一下。哎呀！天天向上提醒您，稍后看点。可以让我们的女孩子不能有救生圈，都没有将军肚，想不想要？把大腿向内收，向内收。好，一波可以啊！西瓜节分值。老师，我听到了咔嚓的一声，还要分吗？我的腰圈盘已经偷局了，<笑>这种叫三金鉴宝，专门为吉娜设计的一个产品。人也有余，富贵有余，好香啊！这个，火焰大师现场收徒，各自交一道私房菜给你们三位。哦、哇！五八同城，天天向上，待会儿见。五八同城，天天向上，现在继续。这里是由五八同城独家冠名播出的《天天向上》，上五八同城搜索“心动节”，领杨幂开工大红包。伯虎，你帮我们量一下吉娜的腰围现在是多少？我不愿意，连女孩都不愿意。我穿衣服。呃，没关系，没关系，我们稍微把它给去掉那个衣服的厚度带来的那一两个厘米。哎呀，今天还喝了一杯奶茶。我什么？多气人是不是？奶茶，不是现在我都不敢养了。多气人！你说这孩子喝了一杯奶茶能整成啥样呢？来，咱们见证一下。五十三，五十三，五十三，绝对的五十三。来，你把它给我。我量量我兄弟的头围，我量量我兄弟的头围。何必呢？何苦呢？哎，肚子还可以收，头围不能收，对不对？头没法，头头围怎么收？六十，六十，六十，六十，六十，六十，标准，标准。前锋的头围，网上说什么五十八、五十九，今天是真正的量，而且量之前还没有喝奶茶。六六六六六六六。我奶茶都喝到脑袋上去了，而且根本没有任何的头发，对不对？就整个是纯纯头围。哎，还说呢，纯头围。你看到的这是假象，其实我头发是那么厚的。等一下，等一下，我李夏的脑袋，这也不错呀。我我我，不用量，我六十二啊！我骑摩托车，我知道我的头围，六十二。我也知道自己头围，我也骑摩托车，我五十八。他知道，他五十八，人一波才五十八。哎，我看看，我也有头，头发厚一点啊，五十也是五十八，也都差不多，正常都是五十七、五十八，正常都是五十七、五十八。哎，对，韩哥这比较公平啊，韩哥这边上那个薄，韩哥小吧，应该，也是五十九。嗨，我也就比你们多两公分嘛，两公分已经很大没想了呀。但是我们的头围都比人家的腰围还要大。其实啊，除了身材和脸蛋，还有一样是可以让大家迅速变美的绝招。接下来我们就要有请出第二位媳妇支招团的高手啊，我们的雅学掌门人杨静怡，来有请。大家好，我是杨静怡。我希望天下女人和媳妇们都能幸福快乐、绽放优雅
。哎呦，你看，你看，特别好。欢迎，欢迎，杨老师，这是在那个张艺谋导演的。《金陵十三钗》里面做演员们的形体仪态的指导老师，听说交给了您一个不可能完成的任务。张艺谋导演给了我八个字：优雅，嗯，高贵，妩媚，妖娆。换这四个字，你找别人。<笑><笑>那您当时听到这八个字之后，这活拿不拿得下来？那是肯定的。我们很多人总认为优雅就是端着的，高贵就是把下颚抬起来的那种感觉。难道不是吗？其实它是真正的渗透到骨子里的一种自我的一种绽放，哦，还有一种状态，自然的优雅啊。那您给我们讲一讲，就是东方女性的这个优雅的学问啊，包括对于爱情保鲜有什么帮助吗？肯定有帮助。当我们成家以后，我们都希望能够更加的幸福。如果每天我们把自己精致的妆容、得体的服饰、和善的语言去给予对方的话，我相信幸福是属于你的。但是，我我我，幸福是属于你的。突然到我这儿了，幸福属于你。我怎么了？我这有多不幸福吗？啊，没没事，谢谢您，谢谢您。我们这个杨老师啊，眼光非常独到，哦，用五秒钟就能发现你仪态上的不足之处。哎呦，那我们点评一下后面的三位外国媳妇。对，每一位走一圈，自由的走，要特别自由。哎呦喂！哎呦喂！美不美？美，很美，活泼可爱的美。走。美不美？美，端端贤淑的美，是不是？美不美？美，什么样的美？样的美,美，都学会了。好，我想在现场给大家一个动作，在座的每一位都没有将军肚，特别是，对，不是平的。好，还有可以让我们的女孩子不能有救生圈，想不想要？想。好，跟我一起来练习。好，站立好。听话，哎呦，还听话啊，还听话。双手垂直，把我们的右脚伸出去，打直。这会驼的。左脚送出去，重叠。哇、啊！哇、wow ！好。一搏可以啊，看，你看。然后把膝关节分直，膝关节分直。分直。老师。我听到了咔嚓的一声，还要奔吗？<笑>你说奔驼有可能我做得到。把大腿向内收，向内收。Oh my god！ 收，大腿向内收，收。身体直立。哎呦！偶像剧，江直树啊。好，注意看细节啊。当我说身体直立的时候。Oh no！ 这一位臀部的是不是翘起来了？老师，我可以说句实话吗？我的腰前盘已经偷局了。<笑>好，所以啊，我们这个动作它能够真正的让我们有挺拔的感觉。挺什么拔呀？我都，<笑>我的盆骨都变宽了，我告诉你。当他的臀部向后一进的时候，他的腰椎盘出来了。偷局了，腰椎盘偷局了。哎呦喂！你看我们三个媳妇做的是不是很好？身体垂直，双手垂直。双肩打开，对，对 ，OK， 好，还有一个，有女孩女孩练一练啊，老哥们，你看杨老师啊，塑造这个形态美啊，就一招，的确让我们感受到了这种肌肉的紧绷啊，优雅，而且就感觉脑袋上有一根什么东西在拎似的，但是一定要记住啊，双肩放松，身体直立，不要憋气。吸，对，吸进去。但你不懂吸的时候，把臀夹紧。嗯，金峰，看见没有？看我的手，把臀夹紧。哦。金峰突然间感受到了有一种疼痛。哦哦哦。哪有？我这是一种什么感觉？表情。感觉有一种很。你不信，你看着我的手。祥子，把你的臀抓紧，抓紧。哦呦喂！是不是感觉很辛苦？对对。
呃，我们接下来有一个十字经言啊，比如说媳妇儿第一次见公,见公婆，当我们第一次见公婆的时候，是不是很紧张？对，紧张。嗯，那我们有十字经言，一定要记住。第一，第一，加起。第一，点头。<笑>第一，点头。哦，点头。您好，你好，你好，就有点像婆婆以为上了飞机。你好，第二，放在这。第二。请，请第三步，您的行李请放在这里，系好安全带。婆婆，请系好安全带。婆婆，你的救生衣在你的座位下方。婆婆，不要看 iPad 了，好吗？我们要洗背了。婆婆，请把你的手机调到飞行模式。然后，鞠躬，谢谢。谢谢，下次再见，欢迎下次光临。还有，双手敞开，对不起。你看，是不是？对不起，对不起，你要的小点心没有了。结果，加紧。最后就是再见。再见。再见。啊，欢迎你下次再次做。你确定没有那个动作吗？一边拿起个吸管，吹一下。直，这会驼的，分直。我听到了咔嚓的一声，偷局了，请什么拔耳光灯？点头问候。婆婆以为上了飞机，系好安全带。请。您的行李请放在这里。对不起。你要的小点心没有了。下次再见，欢迎下次光临。我太难了。但是你会觉得其实挺有意思的，因为为什么觉得像空姐？就是空姐他们要上班之前一定要经过这种礼仪训练，因为空姐就是要高雅典雅的感觉。对对，是是。我特别想问一下三位，你们第一次见到自己的公公婆婆是一个什么状态？我第一次跟我婆婆见面，我觉得，哎呀，朗朗的妈妈这么漂亮，特别有气质呀，身材呀。妈妈是这样，你好。<笑>吉娜，请，而且是东北话。吉娜，请系好安全带。<笑>你点的饺子没有了，<笑>你要的饺子汤也没有了，<笑>你要的韭菜盒子也没了。嗯，那方怡呢？我第一次见到他们，其实我不知道我要去见见他们，就也没有准备什么礼物，我是有点不好意思。<笑>没，没有。您要的礼物没有了，没有了。没有了<笑>但是他爸爸妈妈对我特别好，带我出去去给我买了一个包，还有一个衣服，就我觉得特别热情，对，很感动。对，而且你看那个杨老师啊，他的这些优雅的学问，能够化解生活当中的许多尴尬啊。哎，哎你比如说第一次就是到别人家去握手，人特别热情，老不放。哎呦，这孩子，哎呀，对，握手不放怎么样啊？哪儿啊？哎呦，张请，张请，对。这不就化解了吗？好，下面我跟大家来做一个示范，两个手握住我的手，握住了他的手。我，你你用两只手，嗯，啊、哦，你好，你好，哦，我很好，我在外面很好，谢谢谢谢，很好很好很好很好。我的腿，老师，一个手摁在对方的手的上面，一个手往外抽，大家都不尴尬，啊，很自然的一种方法。我刚到中国的时候遇到的一个很尴尬的问题，就比如说过马路，刚认识了就可能就过一个小时，他可能就会抓你这样，哦，对对对对对对,对，然后你就会觉得，哎，你就不太习惯这种直接有、啊、有身体的碰撞、啊。好，我也给大家示范一个，好，小萝莉，拉住我，我们两个过马路好不好？很优雅的啊，开始走了啊，好，啊，给他美甲扣掉。那你这几天看电影了吗？啊！直接拉手啊，好厉害这个！往前，我特别往前面走。走走。哎，你看那个橱窗，这哪个橱窗？他就愣不撒手啊！碰到这种，为什么他不撒手？刚才我很自然的就让他松手，是不是这样的？因为人家也有教养。对。峰哥，好像说到我下去。哎，有有有有，收紧了。你发现没有，这个优雅是由内而外散发的一种气质啊！希望大家都能够拥有优雅的这个身形，学到精致的这个人生态度啊！我们再次谢谢我们的谢谢杨老师，谢谢老师，我们时时刻刻一定会记得你给我们带来的那种状态。你在记住，收紧，收紧。好，谢谢您，谢谢谢谢。
，全世界的朋友都知道啊，中国的饮食文化是博大精深。到了这个点了，现场也有很多啊，好吃的东西要带给大家。我想问一下三位媳妇儿，爱不爱吃中国菜？特别爱吃，特别爱吃。我最爱吃就中国菜，最爱吃中国菜，但是五十三厘米的腰哦。不管，我就饿的时候我想吃的都吃。都吃。接下来我们要给大家带来的就是大家都非常非常喜欢的中国菜，但是呢，中国媳妇要在中国做出又简单又好吃的中国菜，不是件容易的事情。是的。接下来最后一个媳妇儿指导团的高手，三位国宴大宗师。我是中国烹饪大师、中国淮扬菜大师、北京老范谷团队大爷郑秀生。我是老范谷二伯孙立新，擅长川菜、粤菜、鲁菜的烹制。我是老范谷三叔武建立，专注于熏酱。哎呀，有吃的啦！欢迎欢迎，好香啊！哇。给大家介绍一下，我们的郑大爷跟孙二伯啊，都是被聘为二零二二年北京冬奥会崇礼菜单计划的任务总顾问。而这个三叔五爷呢，在零八年奥运会上研发的菜品深受全世界运动员的喜爱。那今天我们请到三位师啊，来到我们天天，各自都带来了各自的拿手菜，赶紧让我们饱饱口福吧！赶紧尝尝，赶紧尝，钱梦，快，钱梦，书记，就是酸甜口的，这个应该好。呃，今天给大家介绍的这个是松鼠鱼，是淮扬菜的一道传统的老菜。对对，松鼠鱼，年年有余，富贵有余，富贵有余。哎，好香啊，这个。这道菜呢是叫三鹰鉴宝，你看上边捏的葫芦烧是面素做的。哦。你这是冬瓜，竹笋。露笋，这个呢，我是专门为吉娜设计这个菜品，你看看，有有心了啊！也祝愿吉娜家人吉祥、安康、幸福。哇！感谢谢师傅，非常感谢。紫笋满堂，嗯，好吃吗？不错哦，<笑>非常非常好吃。嗯，你看没有？鸡在前头，鸡头鱼尾。咱们讲，哎，有讲究了。咱们有时候开宴会啊，对对对对对对对,对，它、啊、有一个程序，上菜的这么一个规矩。对对对,对，嗯，今天我做了一个这种中西合璧的做法，叫迷迭香熏蘸姜鸡。嘿，迷迭香熏蘸姜鸡，为什么要蘸姜鸡啊？这鸡是蘸在姜上啊长大的。来，你这个就吃这个，然后蘸点这个。对啊。哇哦，嗯，好香，香哦。香吗？好香。好，一尝一尝，哎。吃吃吃，吃一口吃一口啊！哇，好嫩呐！蘸酱鸡就特别嫩，这个酱好啊，嗯，酱好，这酱好吃。这个夫妻吃在一起啊，才能够收获这种双倍的开心啊！我们接下来啊，国宴大师他们既然能够满足全世界体育健儿的胃，当然也能够满足跨国家庭的嘴。我们问一下这个老大啊，建议小夫妻怎么去协调这个口味不同的问题？小夫妻在一起生活呀。应该要照顾对方的口味啊！你看看，尤其是中国的呃这个男子啊，要照顾女士，要尊重女士，要娶个外国媳妇也不容易。人家大老远的嫁到我们中国来，对，你要能够感受到我们中国男人的这种细腻和爱，对，得吃的好点对，住的舒服，哎，对，而且感觉很幸福，姿态也要一个优雅嘛。所以呢，媳妇儿想吃什么，咱就做什么。是的，为了让三位中国媳妇儿在下一次的家庭宴上能够惊艳。整个南方家族，国宴大师现场收徒，各自交一道自己的私房菜给你们三位。哇，那听听三位大师都准备交哪三道菜呀？郑大爷，您先说。我做一个是家庭版的五彩虾球，冬奥会马上要开始了，哎，中国球要走向世界呀。好。我做的这道菜呢是醉八仙，醉八仙呢是当年我在华都饭店的时候依照甜品，还是对吉娜所有的家人的一种祝福。哎呦，希望吉娜团团圆圆，谢谢，醉八仙，荣幸。我今天做一道锅包肉，其实呢，在九五年的时候也是我当时创造的锅包肉，今天的方法做法又不一样了。又颠覆了，又颠覆了，哎，对对对，太好了。这个吉娜呢是跟我们的松二伯学醉八仙，方怡呢是跟我们的郑大爷学这个五彩虾球。
伯虎呢，是给我们的五三叔学锅包肉。我们接下来就各自开始，来。天天向上提醒您，稍后看点，抓一抓，一挤，揉，揉，揉，这是别挤大了，再挤小一点。哦，我,我在努力努力。蛋清起脆的，蛋黄起软的。我、哦、这好复杂呀。在手心里转，上边得慢慢捏。你会包饺子就能做这个。哎呀妈呀，捞不拉，捞不拉。嗯、五八同城，天天向上，待会儿见。五八同城天天向上，现在继续。这里是由五八同城独家冠名播出的《天天向上》，上五八同城搜索“心动节”，领杨幂开工大红包。师傅，你好，你好。<笑>今天咱们做这个就是要五彩虾球。哇！啊，这个原料呢就特别简单，嗯，就是我们用这个虾用刀开水，刀,刀好、哎，然后把它剁成馅儿。好做成泥，好，然后加一点肥肉，要放上盐、淀粉、胡椒、鸡蛋，还有马蹄，然后加上胡萝卜、青豆、香菇，都爱吃，都爱吃，爱吃啊！<笑>咱们现在就开始哈 ，OK， 摔一摔，抓一抓，摔一摔，哎，享受一下那个感觉，对，摔呢让它要起劲儿，嗯，就是要有弹性，你感觉一下好吗？然后顺着扔下去。很有弹性啊，很有弹性，挺爽的感觉，嗯、就像我小的时候玩玩泥，玩泥，对对对对，跟玩泥是一样的。<笑>觉得感觉有劲儿了哈、嗯，我们要这样。好，你看，这个一挤一挤哦，一挤把它挤出来，哎，一挤，然后来了，这油温呢不要很热，嗯，哎，你也可以来一下，来一下。哎，这这别挤大了，再挤小一点儿。哦，挤小一点。好好好，好，哎 ，OK， 然后就放进去啊。顺边儿了，慢不了。好，这个这个还挺难的、哦，我就感觉。这手法很难啊。黄、哦、姨怎么样？学会了吗？你看，拿这双。我我,我在努力努力。黄姨，你挤出来必须是个球啊。哟、哎，这个球还可以。哎呦，太好了！你看，太好了，太好了。你老公一来你就不一样了。啊、对，不一样，不一样，爱的力量。五三叔教的是锅包肉，包肉玫瑰锅包肉。哇哦！好好看着，好好学着啊！这个咱们腌制了，用葱姜水和盐，用干淀粉，就放在上面了。哎，因为这锅包肉它要外面脆，淀粉是世界上最好的最好的东西，哇，特别好用。饺子皮放这个会特别舒服。反正要出现的是那种黏黏的那种状态，是吧？对对对，很黏。老师裹个蛋吧，蛋包肉最好吃了。要放蛋呢？要放蛋清，蛋清起脆的，蛋黄起软的，是吧？哎，你喝蛋黄它就软了。原来是这么个区别。淀粉加蛋，裹上什么都好吃。按正常呢，要搁一点油，它待会起酥。哇，这好复杂呀！那您这今儿这有什么特别的地方吗？是因为这个酱吗？玫瑰酱，喝哦，对话，我太饿了，师傅。我来教你这个去做这个汁儿。好，你看啊，这水，两勺，这我们是叫芝麻水，芝麻水是料酒、啊，这什么料酒是、啊？对，正常的料酒就可以了。啊，正常料酒可以啊。我这么多。哎，桂花酱，花花不桂锅包肉，哎，脆。吃的是玫瑰的香味儿，伯虎，你学会了吗？大概呀、啊，他们已经会了，汁儿跟这个已经都教过了。Yes. 我们的孙二白教的是醉八仙。我们就这个可以用枣泥也行啊，豆沙也行，搁点玫瑰馅儿也行，就是你喜欢吃什么，你可以放什么。平时我爱吃的是黑芝麻跟荷花水。黑芝麻也行，黑芝麻馅儿也行。这个是这个元宵粉，就用水和就行，和成稀稠合适就行。你可以拿手捏捏这面，它很润。你自己感受一下，要回家能调出这种感觉啊。然后这个是呢，醪糟，这是鲜呃水果，这是桂花。我要愿意吃桂花的可以搁，不愿意吃的你可以不放，是吧？还有枸杞。然后放点枸杞子、冰糖。这个呢是白酒，为什么醉八仙呢？你可以放点酒，啊，这些原料就全齐了。然后呢，我教你捏几个，饺子一样，是不是？你会包饺子就能做这个。嗯，我你看啊，差不多
，然后你先做成剂子就行了，非常省事又好吃。你看，脱，你看圆了。哇！哎呦，吉娜这吉娜太聪明了，聪明丫头。看师傅啊，压成饼，吉娜，你看这样，哎，你把这个，你看啊，慢慢的就这样，你拿这个球，这里头是那个豆沙。在手心里转，上边得慢慢捏。你也像能像包饺子一样。哎呀妈呀，漏了漏了！没漏，别着急。哎呀妈呀，要不好使吧？你你可以蘸点水，轻轻的这么揉，你看轻轻的揉，这样哎，哎，可以，哎，可以，可以，可以。孩子真聪明，太聪明了，太难怪他婆婆那么爱他。你看包的多好。接下来就给他们时间实际操作。接下来，三位媳妇通过自己的努力，终于把学习成果要呈现在大家面前了。来，我们掌声有请！哇哦！同时，我们也有请我们的郑大爷、孙二伯以及武三叔，我们看一看、瞧一瞧，给出中肯的评价。色香味，郑大爷，您觉得？七彩虾球，颜色非常美观，嗯，呃，大小呢也很均匀，弄得还挺圆，象征着圆圆满满，团团圆圆，幸福快乐。你把这个祝福送给你们家。对，接下来我们的二伯，其实是我是最幸福的了，对、啊，是吧？不但人长得漂亮，心灵手巧。今天你看看，多好啊！他这玉也好。好，谢谢，三叔，哎。哎呀，锅包肉，哎，你看这菜啊，跟人一样漂亮。您看看，哎呀，我师傅多爱漂亮徒弟。谢谢师傅。我一看呢，他这菜比三叔做的还好。我，我们讲悟性啊，一通百通，一通百通，味道为王，味道为王，都做到了，都做到了。哎，希望你们的生活都是有滋有味儿，好不好？非常感谢今天三位国宴大宗师。其实我们今天在这里所有的支招啊，不仅是为了让场上的中国媳妇儿体验不一样的中国文化，也希望各位广大的观众们能够找到自己幸福的生活方式，奏响每个人生活当中最完美的幸福三重奏。天天向上，待会儿见。天天向上，现在继续。这里是由五八同城独家冠名播出的《天天向上》，上五八同城搜索“心动节”，领杨幂开工大红包。是的，感谢冠名商五八同城对本节目的大力支持。找工作上五八同城，心动节领开工红包，找心仪工作。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。Oh.
穿过迷雾，我看到了彩虹，从此这辈子起骄傲。看着自己的姓名，走遍世界无处可逃，就让星火继续烧吧，烧光所有的枯燥，就让疯狂的理想野蛮生长。